：“倩倩，我问你个问题，如果我在街上走着走着，突然有人捅了我一刀，我该怎么办？”一，不要拔刀，让它插着堵住伤口。二，如果捅你的人还在，赶快拔刀插他。三。如果你真的插了他，记得把刀拔了，让他失血过多。四，不要忘记把拔了的刀插回自己的伤口，避免失血比他快。五，完成上面的步骤。如果你还没死，其实你可以选择打个电话什么的。六，你在想打给谁是吗？七，他是幺二零。八，打完了之后。你可以看看对方是否还没死。九，等待救护人员，最好别动，一动容易加快血液流失。十，等他有无聊，拿出手机刷视频，哎呦我的妈，转移注意力，那样没那么痛。我信你刚。妈妈，我算数比你好，你信不信？不信。不信你考考我。一只鸭子一岁了，它有两条腿。请问五年后这只鸭子有几条腿？两条。嗯、啊，不错。啊，再出一个啊。<笑>我们家住在四楼，每层楼高三米。问我们家离地面有多少米？九米。你是用脑子算的吗？三乘以四不是十二米吗？怎么就是九米了呢？一楼到二楼是几米？三米啊。二楼到三楼是几米？也是三米啊。那三楼到四楼是不是也是三米？对啊。三加三加三等于多少米？等于九九米啊。哎，这几天你先别洗头了。天那么热，我这头又那么爱出油，不洗头我可受不了。把出油都比净水强吧。哎呦我的妈！<笑>还有三年就考大学了，你有没有想过考哪里啊？本地还是外地？你希望我考哪里、啊？本地倒是也有好的大学，但是我还是希望你去外地上。啊？为什么？如果去北京的话，你可以给妈妈寄北京烤鸭；去上海的话，寄状元糕；去东北的话，就寄那个红肠；去江苏的话，可以寄阳澄湖大闸蟹；浙江的话，西湖龙井，还有很多地方的特产。要不去泰国吧？可以给你寄个人妖，去日本也行，给你寄个鬼子回来。哎呦我的妈！哎呀！午饭花了三碗八，娶个老婆不顾家、嗯，每天睡得自然醒，还说自己命艰苦，买了项链又要包，男人有的他要有。我爸有苦不敢说，只能劝他快退货。他说忍忍，将就过，好不容易娶到家。你说退货就退货？哎，我说老爸，便宜真的没好货。我再给你加一句啊，后妈好，后妈妙，后妈打的你哇哇叫。哎呦我的妈！<笑><笑>怎么气呼呼的呢？你俩吵架了？刚才我们在超市遇见一个外国人，他过来跟我们打招呼。怎么打的？他上来就双手合十，来了一句“萨瓦迪卡”。啊，泰国人啊。然后呢？然后就有很多人看嘛，我拉他走，他还不走。啊、你说我们能走吗？人在中国，我也不能给中国人丢面子。哦，对，说得好。我也直接双手合十回了他一句。你怎么回的？阿弥陀佛！我问你，刚才我接你的时候，你的同学喊我奶奶，你不是没听见吧？你怎么不跟他们说呢？你想让我说什么？最起码你得跟他们说，这是我妈妈，不是我奶奶。我觉得我长得也没那么老吧，再怎么看也不像个奶奶啊。下次我让他们喊你妹妹，这样显年轻。你这样说就没意思了。你自己长什么样，自己不清楚、啊。你以为你是仙女啊？我告诉你，我还没结婚的时候也是靠脸吃饭的。嗯、那现在怎么说起来？是差点晕过去吗？是差点晕过去吗？哎呦我的妈！<笑><笑>哎
你们吃的什么呀？葡萄还是提子？你自己尝一个不就知道了。我发誓再也不吃你爸买的东西了。你拿钱买，这样就不是白拿的了。你给我两块，我给你一点。那行。有人。两块钱一个呀？你也太黑了吧！算了，我不要了。妈，等等，我还可以回收哦。两块五一个。两块五一个？那行。那我再要两个，那，你这个里面一共有多少个？差不多五十个吧。那我都要了。哎，干嘛去啊？你继续收啊。不说了，卖完了。除了你手上那根黄瓜，你现在最想吃的东西是什么？汉堡。如果你能做出这道题，今天晚上我就请你吃汉堡。只能移动四个面签，使这个箭头变成两个箭头。如果我能做出来的话，再给我加一份薯条可以吗？没问题。<笑>妈妈，我卖一个东西要不要？不要，没钱。那送你的东西呢？你送我，我肯定要啊。我我把这个衣服洗了，拿走自己洗。洗完给你一个大大的惊喜哦，我保证你终身受益，还能让你终身不忘。真的假的？那行，拿来吧。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。洗干净了，什么惊喜啊？这下可以给我了吧？给你个教训，以后不要轻易相信别人。哎呦我的妈！晨<笑>晨啊，琴棋书画，我想让你学其中的一样，你选一样吧。我一样都不选，那我帮你选，学画画怎么样？像你这种调皮好动的孩子，就适合学画画，它能增强你的持久力和专注能力。我不喜欢，那你喜欢学什么呀？我想学武术。小姑娘还是学个琴棋书画比较适合。那我出人一些坏人，我就跟他说，我会唱，我会弹，我会画，你害怕我？他万一一高兴就说，那你给我表演一个。如果表演完，我的小命也就没了。哎呦我的妈！你说选哪个重要？<笑><笑>